Alors on va revoir comment on met une fonction du second degré, un polynôme du second degré sous forme canonique. Le polynôme en question ici c'est f de x égale 2 fois x carré plus 8 fois x moins 10. La première étape c'est toujours de mettre en facteur le coefficient de x carré. Ici le coefficient de x carré c'est 2, on met donc 2 en facteur. On a donc deux fois, on pourrait mettre des parenthèses, mais je préfère les crochets vu l'étape suivante. Alors deux fois x carré, ici on a 8x, donc plus 4x, moins 5. 2 fois x carré, 2x carré, 2 fois 4x, 8x, 2 fois moins 5, moins 10. Alors l'étape d'après... Elle est un petit peu plus compliquée, elle consiste à intégrer les deux premiers termes qui sont ici, dans un carré. Alors, comment trouver le carré en question Eh bien, c'est A plus B au carré, puisqu'ici on a un plus. Le A, ça sera toujours X. Le B, le B c'est la moitié du coefficient de X. Ici, le coefficient de X, c'est 4. 4 divisé par 2, ce sera donc le B. On va donc développer A plus B au carré, X plus 2 au carré. Important, ce 2, c'est la moitié du coefficient de X. Alors on développe A plus B au carré, A au carré, X au carré, plus 2AB, 2 fois X fois 2, plus B au carré, plus 2 au carré. Ce qui donne donc x carré plus 4x plus 4. On retrouve bien le x carré plus 4x qu'on avait ici, auquel se trouve ajouté 4. Donc si on veut un carré, c'est x carré plus 4x. Le terme qui vient ensuite est forcément plus 4. Et si on écrit plus 4, pour ne rien changer à ce qu'on avait dans les premiers crochets, il faut tout de suite retrancher le même 4. Donc on a x carré plus 4x plus 4. Ça c'est x plus 2 au carré. Et ensuite on a moins 4 qui rétablit l'équilibre et moins 5. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. On va donc avoir 2 facteur de ces trois termes-là, x plus 2 au carré, moins 4, moins 5, moins 9. On a presque fini la mise sous forme canonique. Ensuite, on développe les crochets. 2 fois x plus 2 au carré, ça donne 2 facteurs de x plus 2 au carré. 2 fois moins 9, moins 18. La forme canonique de f de x, c'est celle-ci. C'est à celle-ci qu'il faut aboutir. Et à partir de ça, on peut par exemple représenter sommairement la parabole image de la fonction f qui est ici. Le sommet de cette parabole, c'est la valeur qui annule le carré. Donc la valeur qui annule x plus 2 au carré. x plus 2, ça s'annule pour x égale moins 2. Le sommet a pour abscisse moins 2. Son ordonnée, ben c'est la valeur de la fonction f pour moins 2. Moins 2 plus 2 au carré, ici le carré on l'a aligné, reste donc moins 18. La parabole qui représente la fonction f aura pour sommet le point de coordonnées moins 2, moins 18. Alors si on met 10 ici, ici on a moins 10, ici on a moins 20, moins 2, moins 18, le sommet de la parabole va être à peu près ici. A noter que l'axe qui passe par le sommet, donc par ce point S, est toujours un axe de symétrie pour la parabole correspondante. Donc ici on a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, ce sont tous les points à l'abscisse moins 2, il a donc pour équation x égale moins 2. <coughs> Ensuite, 
pour donner une allure de cette parabole, pour x égale 0, on a 2 fois 0 carreau et plus 8 fois 0 moins 10, c'est-à-dire qu'on a la valeur moins 10. La parabole, elle va passer ici. Alors ici, on est à une, deux unités de l'axe de symétrie, on est à moins 10. Ça veut dire que de l'autre côté, à deux unités, on est à moins 4. Comme c'est un axe de symétrie, on sera à nouveau à moins 10. C'est-à-dire ici. En moins 1, on peut calculer f de moins 1, ça fait 2 fois moins 1 au carré, 2 fois 1, 2. 2 moins 8, moins 10, ça fait 2 moins 18, moins 16. En moins 1, on est à la hauteur moins 16. Ici, et symétriquement de l'autre côté, en moins 3, on sera donc aussi à la hauteur moins 16. En 1, en 1 on a donc 2 plus 8, ça fait 10. 10 moins 10, 0. Et bien en 1, on passe par 0. C'est-à-dire qu'ici, en moins 5, qu'on ne voit pas ici, on passera également par 0. Et la parabole a donc approximativement cette allure-là. Et ensuite, elle va s'élever doucement. De l'autre côté, symétriquement, c'est pareil. Donc ici, ça se prolonge. Et puis de l'autre côté, on aurait la même chose symétriquement. Donc les points importants, le sommet, l'axe de symétrie, l'axe de symétrie qui a pour équation x égale moins 2, euh, les valeurs qui annulent f de x, ici on voit qu'il y a f de x égale 0 pour x égale 1, et donc, symétriquement de l'autre côté, on aura moins 2, moins 3, moins 5. On peut même ajouter que la fonction f sera nulle, entre, sera négative entre moins 5 et 1. f de x inférieur à 0, vrai, sur moins 5. 1. Tout ça, ce sont des lectures graphiques.